Good morning. It's good to be with you this morning. สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาวันนี้ครับ Thank you all for coming. ขอบคุณที่ทุกท่านมาร่วมกับเรา I work in Mexico with SIL. ข้าพเจ้าทำงานกับ SIL ที่เม็กซิโก And my focus is on distribution and promotion of the resources that we have. และงานของข้าพเจ้าคือการเผยแพร่ทรัพยากรต่างๆที่ที่พวกเรามี What I've seen in Mexico is that we have a lot of great materials resources ที่เม็กซิโกเรามีทรัพยากรหลายต่อหลายอย่าง But there's many people that speak the different languages that don't know about these resources และในเม็กซิโกก็มีความหลากหลายของภาษาแต่ละคนใช้ภาษาแตกต่างกันแล้วก็ดังนั้นมันทำให้ไม่มีใครที่รู้ดีว่าจะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างไร So I see a big challenge where I work uh, to create more awareness about the products that we have ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นถึงความต้องการที่เราจะสามารถทำให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยถูกใช้อย่างเกิดผลได้ So I would like to think for you to think about where you work ดังนั้นข้าพเจ้าอยากให้เราเองคิดว่าเรากำลังทำงานอะไรอยู่ Think about the videos or other products that you've made คิดถึงวิดีโอที่เราทำหรือผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็ตามที่ที่เราได้ผลิตมันออกมา How many people know about your video มีกี่คนที่รู้ถึงวิดีโอของเราเคยเห็นเคยดูวิดีโอของเรา How many more people could know about your video และอีกกี่คนอีกมากมายที่จะสามารถได้ดูวิดีโอของเราได้ And what could you do so that many more people would know about your videos? แล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถให้คนอื่นอีกมากมายจะมีโอกาสได้ดูวิดีโอของเรา So our focus today, ดังนั้นเป้าหมายของเราวันนี้นะครับ is thinking about technology that we can use. คือการคิดถึงเทคโนโลยีที่เราจะสามารถใช้ได้ so that many more people know about the products, the videos. And other products that we have. เพื่อคนอื่นๆจะมีโอกาสได้รู้จักผลิตภัณฑ์รู้จักวิดีโอที่เราได้ผลิตออกมา So I've called this presentation digital scripture use. ดังนั้นการนำเสนอของเราในวันนี้จึงเรียกว่าการสื่อสารเนื้อหาของข่าวประเสริฐโดยโดยดิจิตอลนะครับ Because I work a lot with scripture. เพราะข้าพเจ้าทำงานเกี่ยวกับด้านของพระวจนะ But this also applies to audio, video. แต่งานนั้นก็เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในด้านของ audio ด้วยนะครับเรื่องของวิดีโอด้วย And so I'm going to talk about a lot of different tools today that you you could use. ดังนั้นข้าพเจ้าจะพูดถึงวิธีการต่างๆที่เราจะสามารถนำมาใช้กับมันได้ I don't think that everything will be useful for you เจ้าก็คิดว่าคงไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเรา But I hope that a everyone will find a few things that could be helpful for them แต่เชื่อว่าคงจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างที่เราจะสามารถหยิบมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับงานของเราได้ So as we Go through the presentation today. ดังนั้นในขณะที่เราจะมีโอกาสได้ดูกันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดทั้งวันนี้ I would like you to think about what could help you the most. อยากให้เราคิดไปด้วยว่าอะไรจะมีประโยชน์กับเรามากที่สุด And at the end of the day, และจนถึงท้ายของวันนี้ I would like to ask everyone. อยากให้เราทุกคนนะครับ To share one thing that you think you could apply from what you learned today. Okay. Okay. Uh, let's get going again. I can uh, make this present this file available. I don't know, Becky, if there's a way you want to send it out after, maybe Google Drive or, or some way to share the file. ครับก็พอพอยนี้นะครับจะสามารถแบ่งให้กับ
ที่น้องทุกคนใช้ได้แต่ so you may share this file with others ครับเราสามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้ But please do not put it on the internet for everyone to see. แต่ขอไม่ไม่เผยแพร่แบบสาธารณะที่ให้ทุกคนได้รู้เนี่ยครับ Okay, um, digital media, I think, is the biggest communications revolution since the invention of the printing press. ก็ดิจิทัลมีเดียนะครับเป็นสิ่งเป็นการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดที่มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาหลังจากมีการค้นพบค้นคว้าค้นมีหลังจากมีการประดิษฐ์ในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับ In the 15th century ในช่วงของศตวรรษที่15 a German man named Johannes Gutenberg มีชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อ Johannes Gutenberg นะครับ invented the printing press ได้มีการคิดค้นสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้น Which was the biggest revolution in communications for hundreds of years. ซึ่งก็สร้างวิวัฒนาการที่มีผลยิ่งใหญ่มากนะครับในด้านของการสื่อสาร And um, Gutenberg was a Christian. แล้วก็กูเทนเบิร์กก็เป็นคริสเตียนด้วย And Gutenberg wanted to see The Bible reached many more people because of his printing press. He had, he had a dream that he wanted to bring the Bible to more people so that people could read it. And in this quote on the screen, Gutenberg talks about how much easier it is now to print the Bible. And in this quote on the screen, Gutenberg talks about how much easier it would be to share God's word because of the printing press. And in this quote on the screen, Gutenberg talks about how much easier it would be to share God's word because of the printing press. สักแค่ไหนถ้าการตีพิมพ์มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วคนจะมีโอกาสได้เห็นพระวจนะของพระเจ้า And I think we're at another revolution today แล้วก็คิดว่าน่าจะมีวิวัฒนาการใหม่ในปัจจุบันนี้ของเรา With digital technology ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี We we know what it is to have books uh, printed books and how helpful they are เรารู้ว่าการมีหนังสือนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยมีประโยชน์มากแค่ไหนกับเรา But technology such as our smartphones แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้อย่างเช่นการใช้สมาร์ทโฟน can make it far easier to share the good news than a book ก็สามารถที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ง่ายยิ่งกว่าที่จะยื่นหนังสือให้ So to go back before the printing press, ถ้าเรากลับไปก่อนที่จะมีการตีพิมพ์นะครับ For hundreds of years, this was how scripture was produced. เป็นร้อยร้อยปีนะครับพระวจนะนะครับพระคัมภีร์นะครับถูกเก็บไว้ถูกสื่อสารในรูปแบบแบบนี้ It was copied by hand. ถูกอะไรอะถ่ายเอกสารด้วยมือนะครับถูกถูกบันทึกด้วยมือ Think about how long it would take just to copy one copy of the Bible ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราจะ copy สิ่งนี้นะครับพัมพีเล่มหนึ่งจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน The Bible was very expensive พัมพีณสมัยนั้นแพงมาก Few people had a copy มีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถมีพัมพีได้ But now, with Gutenberg and the printing press, และเมื่อกูเทนเบิร์กคิดค้นการตีพิมพ์ขึ้น you could have a Bible like this. เราสามารถมีพัมพีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้ less expensive. ถูกลง more people have one. หลายคนก็สามารถมีได้ and think about today. แล้วลองคิดถึงวันนี้ดีครับ maybe you want to buy a a Bible a book. บางครั้งเราอาจจะคิดถึงว่าเราอยากจะซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่ง You have to pay something เราจะต้องจ่ายราคากับมัน But uh, for for some people it's expensive still ก็สำหรับบางคนอาจจะมีราคาค่อนข้างแพงอยู่ But for other people it's not difficult to buy one แต่สำหรับบางคนก็อาจจะไม่ไม่แพงเกินไปที่จะสามารถซื้อมาได้ But think about this แล้วลองคิดดูนะครับ
When you put the Bible onto your phone, เมื่อเรามีพัมพีอยู่บนมือถือของเรา How much does a Bible app cost? แอปพัมพีมีราคาเท่าไหร่ครับ Many many free Bible หapps. หลายแอปเป็นแอปที่ฟรีนะครับ Okay, so think about the opportunity we have. ดังนั้นลองคิดถึงโอกาสที่เรามีอยู่ But also with your videos. แล้วก็ด้วยวิดีโอที่เราผลิต So it, it costs something for you to produce a DVD. มันน่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างกับการที่เราจะผลิต DVD วิดีโอของเรา So maybe you sell the DVD. บางครั้งเราอาจจะจำหน่ายวิดีโอเอ่อ DVD ของเรา Or give it away. หรือแจก But someone is paying for uh, the DVD. แต่ก็แน่นอนว่าต้องมีใครบางคนที่จ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้น But think about putting your video on YouTube. แล้วลองคิดดูครับถ้าสมมติว่าเราโพสต์วิดีโอของเราลงบน YouTube or Facebook หรือ Facebook much cheaper ถูกกว่าใช่ไหมครับ Many people can download หลายต่อหลายคนสามารถดาวน์โหลดได้ without paying something โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย for the video. Okay. Do you see something here? Do you see a pattern? เห็นอะไรใช่ไหมครับเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ Yes, this was from Hong Kong uh, last year. นี่เป็นรูปแบบชีวิตจากที่ฮ่องกงนะครับปีที่แล้ว Okay, think about all the time we go around like this. Yeah? แล้วคิดว่านะครับตลอดเวลาเราก็จะไปแบบนี้อยู่ Ooh, I have 30 seconds. โอ้มีเวลา30วินาทีว่างอยู่ Think about how many hours. คิดดูนะครับว่าเราใช้เวลากี่ชั่วโมง We use this every day. ในการใช้สมาร์ทโฟน And so, I think if you just remember one thing today, whatever you have that you want to share, get it on someone's phone. Uh, okay. But there are still many places in the world where there are few. Smartphones. แต่ก็ยังมีอีกหลายที่ในโลกนะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ This picture is from the mountains of Mexico. รูปนี้ถ่ายขึ้นที่เม็กซิโกนะครับอยู่บนยอดดอยสักแห่งหนึ่ง Can you see the audio device? มีสังเกตเห็นอุปกรณ์ audio ไหมครับที่เขาใช้เห็นไหมครับอุปกรณ์ด้านด้านเสียง Do you see it? Yeah, the boy has it on his side. สิ่งที่เด็กผู้ชายคนนั้นมีอยู่ทางด้านข้าง It's an audio player. เป็นเครื่องเล่นเสียง With a USB memory. ที่มี USB เสียบ Here's another picture of one. อีกอันหนึ่งครับรูปร่างหน้าตาแบบนั้น So as you think about ways to share what you have. ถ้าดังนั้นถ้าเรากําลังคิดถึงวิธีการที่เราจะนําเสนอสิ่งที่เรามีอยู่ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ Do you see these where you are from? เราเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมครับจากจากสภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่จากสังคมของเราเราเห็นเราเห็นอุปกรณ์แบบนี้ไหม Yes, some of you. Some. Yeah. Okay. All right. I want to read a little bit of uh, a parable from uh, Matthew. ก็อยากจะดูคำอุปมาของในมัทธิวนะครับบทที่13แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นคำอุปมาหลายเรื่องเป็นต้นว่านี่เนี่ยมีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูกแผดเผาจึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มีบางก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง3 30เท่าบ้าง Okay and then verse 19แล้วก็ข้อ19นะครับเมื่อใครได้ยินคําบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ
มารร้ายก็มาช่วยเอาสิ่งที่หวานในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหวานตกริมหนทาง Okay so Jesus uh, this parable he's talking about sowing seeds คำว่าประมาณนี้เกี่ยวข้องกับการหวานพืชนะครับ Talking about the good news of God's kingdom พูดถึงข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า And one problem Jesus mentions มีปัญหาหนึ่งที่พระเยซูได้กล่าวไว้ Is that sometimes people hear the word นั่นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ยินคำข่าวประเสริฐ But they don't understand it แล้วก็ไม่เข้าใจ And why does a person sometimes not understand the message that is shared? อะไรเป็นเหตุผลที่ทำไมคนถึงไม่เข้าใจข่าวประเสริฐที่ถูกแบ่งปันครับ Because it was shared in the wrong language. เพราะว่ามันถูกแบ่งปันในภาษาที่ไม่ถูกต้อง So sometimes people think, well, for example, I'm in Thailand. ยกตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าอยู่ที่ประเทศไทย So I can share with everybody here in Thai, right? ดังนั้นข้าพเจ้าสามารถแบ่งปันกับทุกๆคนในภาษาไทยได้ถูกไหมครับ But we know many there are many people in Thailand. แต่เรารู้ว่าหลายตัวหลายคนในประเทศไทย That don't speak a lot of Thai. ไม่ได้พูดภาษาไทย So of course we want to find out what is their language, what is their native language. ดังนั้นเราจะต้องค้นหาเรารู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นภาษาแม่ของเขา But also why does a person sometimes not understand และทำไมคนถึงยังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐ Because even if the message was shared in their language it was in written form และบางเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าข่าวประเสริฐนั้นถูกแบ่งปันในภาษาของเขาก็ตามแต่มันยังอยู่ในรูปแบบของภาษาเขียน Now I think you know this with Project Video. คิดว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะ Project Video. You know that many people don't want to read a book. เรารู้ว่าบางหลายต่อหลายคนไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่ But they want to watch a video. แต่เขาอยากจะดูวิดีโอ So we know that audio and video may reach many people that would not be reached. By written materials. ดังนั้นเราจึงรู้ได้ว่าการใช้ออเดียลแล้วก็วิดีโอนะครับทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ไม่สะดวกกับการใช้ภาษาเขียนไม่สามารถอ่านได้ So today we focus on digital. ดังนั้นเราจึงพูดถึงสื่อของการสื่อต่างๆของของการใช้ดิจิตอลนะครับออเดียลและด้านของออเดียลวิดีโอด้านวิดีโอ but also text แล้วก็ด้านของตัวหนังสือด้วย so we will look at different technology to use and to distribute our resources ดังนั้นเราจะดูถึงวิธีการต่างๆที่สามารถนำข่าวประเสริฐออกไปสู่คนอื่นๆได้ and we will think about opportunities when how Can we distribute? แล้วก็จะคิดถึงโอกาสว่าเราจะสามารถใช้โอกาสนั้นในเวลาไหนได้บ้าง Okay, so as I said before, I'm going to show you lots of tools. นะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้ใช้แบ่งปันถึงวิธีการต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ And I want you to think about which tools are most helpful for you. และอยากให้เราคิดไปด้วยว่าอุปกรณ์ไหนเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเราที่สุด So how does a farmer decide which tool to use คนที่เป็นเกษตรกรนะครับเขาจะตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ที่เขาจะใช้ยังไงครับ What the ground is like เช่นพื้นดินเป็นยังไงใช่ไหมครับ What they will plant เขาจะปลูกอะไร What options are available มีทางเลือกอะไรบ้างที่เขาสามารถใช้ได้ในพื้นที่ของเขา And what options they can afford to pay และอะไรเป็นปัจจัยที่เขาสามารถที่จะปลูกได้คือเขาเขามีแรงจ่ายเพียงพอ So each of us as we sow God's word ดังนั้นนะครับเราแต่ละคน
เนื่องจากเราเองมีหน้าที่ในการหว่านพระคำของพระเจ้า We need to think about what is useful in our context ดังนั้นเราจะต้องคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์ในบริบทของเราในสภาพแวดล้อมของเรา Also it's necessary to consider which tool is is adequate แล้วก็คิดด้วยว่าเรามีอุปกรณ์อะไรที่เพียงพออยู่ And which content is helpful? และเนื้อหาอะไรที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ So I want us to think about our cell phones, to think about music and videos. ครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองคิดถึงมือถือคิดถึงเพลงแล้วก็วิดีโอ And and sharing scripture, scripture recordings. แล้วก็การแบ่งปันพระวจนะ And videos like you're doing. แล้วก็วิดีโอในแบบที่เรากําลังทําอยู่นี้ I also want to think about sharing what we have on YouTube. แล้วก็คิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยการแบ่งปันบน YouTube. And on Facebook. แล้วก็บน Facebook. How many people here use Facebook? มีใครบ้างครับที่ใช้ Facebook ในที่นี้ Yes. Okay, is Facebook popular where you are from? จากที่ที่เรามา Facebook มีค่อนข้างจะเกลอใช่ไหมครับเราใช้กันอย่างแพร่หลายถูกไหมครับ Yes. Yes. What other social media is popular? มีสื่ออะไรอีกบ้างครับที่เป็นสื่อ social media ที่ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลาย Line. Okay, we will talk about Line. เราจะพูดถึง Line ด้วย Anything else? Say, Twitter. Twitter. Okay. IG, Instagram. Instagram. Okay, good. Uh, WhatsApp. Anyone? What's WhatsApp. That? Some. Okay. Good. All right. So let's start with smartphones. เราเริ่มที่สมาร์ทโฟนด้วยกันนะครับ There are about 7.4 billion people in the world. มีประมาณ 7.4 ล้านล้านคนในโลกนี้ And about 6.3 billion use a cell phone. แล้วก็มีประมาณ 6.3 ล้านล้านคนที่ใช้มือถือ But that includes not smartphones. แต่ก็รวมทั้งมือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนด้วยนะครับ But look, look at this. Uh, mobile subscriptions or mobile numbers. แล้วก็คนที่ใช้มือถือ 7.8 billion. คือมีการมีการลงทะเบียนใช้มือถืออยู่ 7.8 ล้านล้านคนนะครับ So there are more mobile numbers than people in the world. นั่นหมายความว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ในโลกเนี่ยมากกว่าจำนวนประชากรของโลกอีก Why? Because some of us have more than one number. เพราะว่าบางคนมีมากกว่าหนึ่งหมายเลขถูกไหมครับ Okay. But lots and lots of phones. แต่นั่นหมายความว่ามีมีโทรศัพท์เยอะมาก Okay. We'll see if this this is a video in English. Maybe you can do a few. If it okay. I'll try. อันนี้เป็นวิดีโอนะครับ Actually, well, audio. It, oh, I could maybe put the mic down here. Let's see. And then I have to see if we can make this bigger. Oh, here we go. I see. Yeah. Hold on. Let's. Uh, just put the mic down here. Uh, volume up on TV. TV Try. 
Here, can you, uh, I can't find it. Oh, Let's okay. see. Where do we go back? So it's Chrome? Oh, yeah, okay. Try again. Ah, good. Okay. Um, five minutes? Just a few things, not everything. Maybe summary, every a little bit. Okay. So of the 2.8 billion people who currently have little to no chance of hearing the good news of Jesus Christ, there's been a revolution Start over? in the emerging okay. world that has seen the mobile phone take the job. This is the world we live on, home to 7 billion people. Yeah. Yeah. These are the faces of the unreached. So of the 2.8 billion people who currently have little to no chance of hearing the news, there's been a revolution that has seen the mobile phone take the dominant role where media and communications come มือถือสามารถทําได้หลายสิ่งหลายอย่างทุกวันนี้ก็จํานวนประชากรที่ใช้มือถือพุ่งมากขึ้นมีส่วนที่จะเข้าถึงกับคนหลายคนมีส่ว
handsets. It's secure and simple and has gone from being a small-scale enabler to a mainstream financial service for the unbanked. So the question is, what is the church to do with this noble revolution? So the question is, what are we as Christians, what do we do with the phones? Oh. This is good. This is a Chinese proverb. When the winds of change blow, some seek shelter, others build windmills. The church has begun to take advantage of the mobile phone revolution, producing digital Bibles that can be viewed or listened to on the mobile phone. Missionaries are... So, digital Bibles with text and audio. They're now able to show short outreach video clips or segments of longer films like the Jesus film and then send a copy of the clip onto those who are interested via Bluetooth phone-to-phone -phone transmission. Then short video clips. Create International has put together the following video showing how a short-term missions project could be revolutionized by the addition of a mobile media component. So this is an example of what a, a team can do uh, to share uh, with others in another language. Mm -hmm. So you want to share with someone who speaks another language and you don't have a translator. So you find a film and they're in their language. ก็เราเริ่มต้นด้วยการไปหาภาพยนตร์ในภาษาของเขาเราเริ่มต้นด้วยการไปหาภาพยนตร์ในภาษาของเขาเราเริ่มต้นด้วยการไปหาภาพย
Okay, so if you don't remember anything else I say, Remember, you can do more with your phone. Okay, so what type of phone? First, Android phones. Android. Which means not iPhone. Why? There are multiple reasons. Uh, one is Android is much more common. It's cheaper. And there are more apps available for Android. It's with iPhone. You must go to Apple Store to get an app. With Android, you can go to Play Store, but you can install directly without Play Store. And it's easier to get an app in Play Store than Apple Store. So I know that many people like Apple. They make good products. So look, I, I wasn't expecting, but I'm using an Apple computer. Because something wasn't working with my computer, okay? So Apple makes good products. But if you want to use a phone to share your resources, Android is, is better. Android Okay, so also it's good to have a large internal memory. And a large micro SD card. Think about your videos. They can take up a lot of space. Also, you want to have a large screen. A bright screen. Good volume. And uh, a recent or new version of Bluetooth. Okay. So I'm going to mention some websites and apps that have scripture and scripture-based resources. And the first is Scripture Earth. Scripture Earth Earth has resources in hundreds of languages in the world. Scripture Earth means uh, including uh, videos. So it would be possible if you have a video, it could be on Scripture Earth. And we promote Scripture Earth to lots of people. Promote Scripture Earth, เนี่ยครับกับหลายตัวหลายคน So maybe someone is coming to visit the area where you are from. บางครั้งอาจจะมีบางคนมาในพื้นที่ที่เราอยู่ And they want to share, tell people about Jesus. แล้วก็เขาอยากจะบอกอ่าเขาอยากจะแบ่งปันข่าวประเสริฐ They can go to Scripture Earth. เขาสามารถไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ And find your video. แล้วก็ไปหาวิดีโอที่เราทำ
แล้วเอาไปใส่ไว้ในเว็บนี้ได้ and so when you go there first you have to pick the country ก็เมื่อเราไปถึงนะครับก็อย่างแรกก็คือเลือกประเทศที่เราอยู่ก่อน and then you pick the language in the country แล้วก็เลือกภาษาในในประเทศนั้น and then you can see a list of resources in the language แล้วก็เราจะสามารถเห็นได้ว่าในเว็บไซต์นั้นในภาษานั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้าง So this is a language s a b a n o from the Philippines from the for the Philippines โอเคอันนี้เป็นสื่อทรัพยากรที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับ So you can read and listen to the Bible เราสามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้ You can watch the Jesus film Sorry. You can watch the okay. Jesus film. เราสามารถดูพระกิติคุณได้วิดีโอพระกิติคุณได้ครับ Or your video could be here. หรือวิดีโอของเราก็สามารถอยู่ที่นี่ได้ด้วย So uh, if you're interested, you could talk to maybe Becky, and Becky could talk to me. ถ้าเราสนใจนะครับอาจจะพูดคุยกับ Becky แล้วก็ Becky จะสื่อสารกับ And I, I know uh, people who are programming this page. เพราะว่าคุณเคาเตอร์รู้จักบางคนที่ทำโปรแกรมของเพจนี้อยู่ But we want to tell people around the world about this page แต่เราอยากจะให้คนอื่นๆทั่วโลกมีโอกาสได้รู้จักเพจนี้ Okay now maybe you know this already ครับบางครั้งเราอาจจะรู้เรื่องนี้แล้วนะครับ But a few basic things แต่มีบางอย่างที่เป็นพื้นฐาน So think about if you have an audio file. คิดถึงว่าสมมติว่าถ้าเรามีไฟล์ออเดียลนะครับ Normally they are MP3 files. โดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นนามสกุล MP3 ใช่ไหมครับ So how can you share your MP3 files? เราจะแบ่งปัน MP3 MP3 นี้ได้ยังไง So mm, this is going away, but maybe still burn an audio CD. อันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยทํากันแล้วนะครับแต่ก็เราก็ยังสามารถทําได้อยู่ก็คือการผลิตซีดีการเบิร์นซีดี How many people still use audio CDs มีใครที่ยังใช้ audio CD อยู่ไหมครับที่เป็นซีดี Okay but but think about people where you live แต่ต้องคิดถึงผู้คนที่อยู่ในที่ที่เราอยู่นะครับ Are there some people still using CDs? ยังมีใครบางคนที่ใช้ audio CD อยู่ไหม Okay, maybe older generations. อาจจะเป็นผู้มีอายุนิดนึง Right, but for some people, they don't have phone. เพราะบางคนไม่มีมือถือ But they do use CDs. แต่เขาใช้ CD นะครับ Okay, so there's basic audio CD. ก็อันนี้เป็นส่วนยากส่วนมากแล้วเขาจะใช้ซีดีเป็นหลัก But there's also MP3 CD แล้วก็มีซีดีที่เป็น MP3 ด้วย And MP3 CD can hold much more audio MP3 ซีดี MP3 สามารถใส่เนื้อเนื้อเพลงได้มากกว่าสามารถใส่พื้นที่ได้เยอะกว่าครับ But it works with less players แต่ก็ใช้งานกับเครื่องเล่นได้น้อยกว่า Or, you can copy the files to a micro SD card. เราสามารถเอาไฟล์เนี่ยใส่ในไมโครเอสดีการ์ดได้ Audio, video, text, apps. ทุกอย่างครับ Audio, video, เนี่ยตัวหนังสือแอปต่างๆ And you could give away uh, micro SD cards. แล้วเราก็สามารถแจกใจให้กับคนอื่นได้ That's a good way to share your videos. นั่นก็เป็นอีกทางที่ดีทางหนึ่งที่เราสามารถแบ่งปันวิดีโอของเราได้ But if you give away micro SD cards, แต่ถ้าเราแจก micro SD card, what might happen? เกิดอะไรขึ้นครับ For someone who's not really interested. กับบางคนที่ไม่ค่อยได้สนใจ Okay. Click, click, click. Delete. And oh, I can put lots of music on this now. My oh. music. ก็สามารถส่งใส่เ
ขาสามารถไปลบเนื้อหาจากในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เพลงที่เขาชอบเยอะแยะได้ So I I think it's good to to use micro SD cards to to share what we have ก็ส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่ามันก็ดีที่เราใช้ micro SD card ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ But think about does this person really want it แต่ต้องคิดด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอยากได้จริงๆไหมอยากรู้จักพระเยซูคริสต์จริงไหม Now it's possible to lock the cards แล้วก็สิ่งที่เราสามารถทำได้อีกอย่างก็คือว่าเราสามารถล็อกการ์ด But you have to um, buy the right technology แต่ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีเทคโนโลยีที่ที่ที่ถูกที่สามารถทำได้ So if you lock it, then you can't delete. ถ้าเราล็อกแล้วจะไม่มีใครสามารถลบได้ But sometimes these cards locked, they have more problems to to use. แต่พวกการ์ดที่สามารถล็อกได้นะครับก็จะมีปัญหาในการใช้งานด้วย You can also use an adapter with micro SD. ฮะ micro SD card ต้องต้องใช้อะดัปเตอร์ For example, for USB for a computer. สำหรับใส่อ่าอาจจะเป็น USB ที่จะไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับ So you can see different kinds of devices that can use micro SD cards ครับก็จะมีอุปกรณ์หลายตัวหลายอย่างที่สามารถใช้กับ SD card ได้ So cell phones มือถือ But Android แต่เฉพาะ Android เท่านั้น Not iPhone iPhone ใช้ไม่ได้ No Tablets <laughs> ใช้กับพวกแท็บเล็ตได้ some digital audio players เครื่องเล่นดิจิตอลออเดียบางอย่าง can can you buy something like this blue one here where you're from ข้างบนเรามีอยู่ใช่ไหมครับมีบ้านเราหาซื้อได้เนาะ yeah yeah okay uh, and then computers แล้วก็เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้ or you can put the files on USB memory หรือเอาไฟล์ใส่ใน USB นะครับ And you can use USB with a few different devices. แล้วก็เอาเสียบกับเครื่องเล่นต่างๆ But also you can use USB with digital TVs. แล้วก็ยังสามารถใช้ USB นั้นกับทีวีดิจิตอลได้ Have you seen this? เคยเห็นไหมครับ Some of you. So uh, many new TVs. ครับมีทีวีหลายต่อหลายหลายแบบนะครับใหม่ๆ They have USB port มีพอร์ตที่เป็นพอร์ต USB So this is a good way to get your videos on someone's TV with micro SD an adapter or USB memory นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะสามารถนำเนื้อเนื้อหาที่เรามีไปเสียบกับทีวีของคนคนนั้นได้ There you can see a TV and how to connect อันนั้นเป็นพอร์ตด้านหลังของทีวีนะครับโอเค now how do we share files between cell phones ทีนี้เราจะส่งไฟล์ระหว่างมือถือต่อมือถือได้ยังไงครับ maybe the most popular is bluetooth อันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่แบบง่ายสุด so ใช้บ่อยสุด how many people have used bluetooth to share files ใครมีวิธีการแชร์ด้วยใครเคยใครเคยแชร์แบบบลูทูธครับ A few okay some so Bluetooth uses radio waves to connect from one device to another ก็บลูทูธเป็นวิธีการใช้คลื่นของคลื่นวิทยุนะครับในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หนึ่งกับอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่ง so you don't need internet เราไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต you don't need cables ไม่จำเป็นต้องต่อสาย But sometimes Bluetooth is difficult. It doesn't work, and we don't know why. แต่บางครั้งนะครับ Bluetooth ก็ไม่สามารถใช้งานได้ไม่รู้เพราะเหตุใด Okay, but it's it's a good option when it when it works. แต่เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ครับ So not all cell phones have Bluetooth. ไม่ใช่มือถือทุกประเภทที่จะมี Bluetooth. And sometimes you can only pass files one by one. บางครั้งเราจะสามารถส่งต่อไฟล์ได้แค่ไฟล์ครั้งละไฟล์เท่านั้น And some laptops have Bluetooth. 
แล็ปท็อปบางบางเครื่องบางประเภทก็มีบลูทูธ so you can transfer file from computer to phone without cables without internet ก็เราสามารถส่งไฟล์ระหว่างมือมือถือกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายหรืออินเทอร์เน็ตเลย so a goal to use bluetooth as a new way to share scripture or your videos or audio ครับเป้าหมายของการใช้บลูทูธก็คือการแบ่งปันไฟของเราโอเค we'll go back to this these are just instructions for Bluetooth ครับอย่างอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้บลูทูธโอเค other option is Wi-Fi Direct อีกทางเรื่องหนึ่งก็คือ Wi-Fi Direct it's faster than Bluetooth เร็วกว่าการใช้บลูทูธ and it works at a greater distance แล้วก็ใช้งานได้ระยะทางห่างไกลกันมากกว่า Bluetooth so one app that uses Wi-Fi Direct is Zender Zender เป็นแอปหนึ่งที่ใช้วิธีการนี้นะครับ has anyone used uh, Zender มีใครเคยใช้ Zender ไหมครับ yes there's also a Share It app แล้วก็มีแอปที่ชื่อ Share It which is similar ก็คล้ายกัน and there's other apps also แล้วก็มีแอปอื่นด้วย but both people the sender and the receiver must have the app on their phone แต่มีเงื่อนไขก็คือว่าทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งจะต้องมีแอปนี้อยู่ในเครื่องของเรา okay so practice time for you to practice ครับทีนี้เราจะลองปฏิบัติกัน so I want you to practice sharing files เราอยากอยากให้เราลองส่งไฟล์นะครับ so you can uh, download a file from scripture earth ให้เราไปที่ scripture earth นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์หนึ่ง or you can use a file that you have หรือจะใช้ไฟล์ที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้ว and I want you to share it with someone else และแล้วก็แบ่งปันไฟล์นั้นนะครับให้กับใครสักคนหนึ่งในห้องนี้ with bluetooth ด้วยวิธีการใช้ bluetooth Or Zender, or Zender, or you can do both if you have time. หรือทำทั้งสองแบบเลย But I want everyone to practice sharing a file with someone else, from phone to phone or tablet. แต่อยากให้เราใช้วิธีช่วงเวลาฮะลองแบ่งปันไฟล์ของเราครับ Okay, so we take about 10 minutes. ครับใช้เวลาสินาทีครับ Does it have to be Android? No, no, any device you have doesn't have to be Android. ไม่จำเป็นต้องเป็น Android นะครับอะไรก็ได้ You can share how um, and take about 10 minutes. You can ask questions. Uh, you ask me if you have questions or problems. ครับผมถ้ามีปัญหาก็ถามได้ Okay. Okay. For this session, from now until lunch, we're going to talk about Facebook. ก็ตั้งแต่ในช่วงนี้นะครับจนถึงเราจะพักเที่ยงกันเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ Facebook เป็นหลัก But First, I want to think again about Bluetooth and uh, Zender. ก็ก่อนที่จะไปนะครับอยากให้เราคิดถึงเรื่องของการใช้ Bluetooth แล้วก็ Zender ก่อน So maybe normally you use Line or Facebook to share files. ก็โดยทั่วไปนะครับเราอาจจะใช้ Line หรือว่า Facebook ในการส่งไฟล์ของเรา So why do I need Bluetooth or Zender? แต่ทำไมเราถึงต้องการ Bluetooth หรือ Zender? Well, sometimes you don't have internet. เหตุผลบางข้อก็คือบางครั้งเราไม่มีอินเทอร์เน็ต Or maybe you want to save your data. หรือเราอยากจะประหยัด data ของเราข้อมูลของมือถือของเรา Or it can be much faster uh, on Bluetooth or Zender than sharing through the internet. และมันก็เร็วกว่ามากกว่าที่จะต้องแชร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับ So it depends on your your situation what maybe is the best option to share files เพราะฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะใช้ว่าวิธีการไหนเหมาะสมที่สุด Okay Facebook ครับ Facebook It's the most popular social media platform in the world ณปัจจุบันนี้เป็นเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่แบบมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกถูกไหมครับ There are about 2 billion active users 
มีประมาณ2ล้านล้านผู้ใช้นะครับสล้านพันล้านเนาะเพราะว่าบางที่เป็นล้านล้านเป็นพันล้านนะครับ2พล้านผู้ใช้เนี่ยครับ Facebook นี้ Facebook also owns Instagram and WhatsApp แล้วก็เป็นเจ้าของของ Instagram แล้วก็ WhatsApp ด้วย Okay um, we're going to talk about running ads advertising on Facebook ทีนี้เราจะพูดถึงการทำสื่อโฆษณาบน Facebook นะครับ And you can create an ad that will be on Facebook and Instagram at the same time. เราสามารถที่จะผลิตโฆษณาที่สามารถเผยแพร่บน Facebook แล้วก็ Instagram ในเวลาเดียวกันได้ And maybe soon also WhatsApp. แล้วก็อีกไม่นานก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเผยแพร่บน WhatsApp ในเวลาเดียวกันได้ด้วย WhatsApp is similar to Line. WhatsApp ก็ค่อนข้างจะคล้ายกับ Line นะครับ And Facebook says they are adding advertising to WhatsApp this year. ก็ Facebook บอกว่าจะโฆษณาให้กับ WhatsApp ในปีนี้ Now we see lots of ads every day, most of us. เราเองเนี่ยครับเห็นโฆษณาต่างๆเยอะแยะมากมายทุกวันนี้ And maybe you've never thought about creating your own ad. และบางครั้งเราอาจจะไม่ตระหนักเลยว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะสร้างโฆษณาของเราเองได้ Maybe you think that's for professionals that's for people who have lots of experience เราอาจจะคิดว่านั่นเป็นเรื่องของคนที่โปรมากกว่าเราเป็น professional มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเรา But Facebook ads it can be simple to create แต่ Facebook ad นะครับหรือว่าโฆษณาของบน Facebook เนี่ยง่ายมากที่เราจะโฆษณาที่เราจะสร้าง And you don't have to spend a lot of money แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายเลย So I think Facebook can give us a very unique opportunity to promote our our resources and our messages ดังนั้นแล้ว Facebook เนี่ยก็เป็นวิธีการที่เราจะสามารถโปรโมททรัพยากรที่เรามีอยู่ได้ This map of the world shows what social media is most popular In each country. อันนี้เป็นแผนที่ที่ทำชี้ให้เราเห็นว่าโซเชียลมีเดียนะครับแพร่หลายถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในที่ไหนบ้าง Now the countries in grey, we don't have information. ในพื้นที่ที่เป็นสีเทานะครับเราไม่ทราบรายละเอียดไม่มีข้อมูล And the dark blue is Facebook. ในพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินเป็นเกี่ยวกับ Facebook. And so you can see. Facebook is most popular in many many countries. ก็เราจะเห็นได้ว่า Facebook เนี่ยครับค่อนข้างจะใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายหลายประเทศ Including in Thailand. รวมทั้งประเทศเราด้วย Okay, so with ads on Facebook. ครับโฆษณาบน Facebook. You can pay as little as a few dollars, uh, so maybe. Um, A hundred baht. Maybe you pay just a hundred baht to run an ad. ครับเราสามารถที่จะจ่ายโฆษณาสําหรับจ่ายเงินกับ Facebook สําหรับทําโฆษณาแค่ไม่กี่ร้อยบาท Ads can be run for specific locations. แล้วก็โฆษณาเนี่ยสามารถที่จะถูกสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่เจาะจงได้ And for uh, demographic such as man or woman and age. เข้าถึงลักษณะของวัยเพศต่างๆอย่างเจาะจงได้ And there are two types of ads. แล้วก็ใน Facebook นะครับมีโฆษณาอยู่2ประเภท There's a boosted post. อย่างแรกก็คือเป็นโพสต์ที่เราโพสต์แล้วก็เราจะสร้างให้มันให้มันแบบอะไรอะให้มันบูสต์ให้มาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น and there are ads with the ads manager แล้วก็โฆษณาด้วยการใช้โฆษณา manager นะครับ okay to have an an ad an ad must be sponsored by a Facebook page โฆษณาเนี่ยครับจะต้องถูกจะต้องได้รับการสปอนเซอร์ผ่านทาง Facebook Page 
Has anyone created a Facebook page? มีใครในที่นี้ที่มี Facebook page ไหมครับ It's not the same as your personal page. ที่ไม่ใช่ personal อ่าไม่ใช่ Facebook page ส่วนตัวของเรามีไหมครับ Anyone created a page for your organization for something? Your church? มีใครที่เป็นแอดมินของเพจของโบสถ์ของเราขององค์กรเรามีไหมครับ Yes. Okay. Good. So so that's what we're talking about. อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับ Facebook page นั้น Okay. And your Facebook page does not have to be publicly connected to a profile or or your personal account. และ Facebook page นั้นไม่ไม่แสดงให้คนอื่นได้รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Facebook ส่วนตัวของเรา So you can create a page and ด,ดังนั้นเราสามารถที่จะสร้าง Facebook page and the people who see the page และคนที่มองเห็นเพจนั้นเนี่ย they don't have to know that it's your page ไม่รู้เลยว่าใครเป็นแอดมิน Okay but you have to to be careful what you do ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังว่าเราทำอะไร Okay so uh, and you must set up an ad account และเราจะต้อง uh, set up account สำหรับโฆษณา and have have a way to pay Facebook for your um, for your ads แล้วก็แล้วก็หาวิธีที่จะต้องจ่ายตังกับ Facebook ให้ได้ Okay So the first type of ad is a boosted post. Ah, อย่างแรกนะครับโฆษณาแบบแรกก็คือ boosted post นะครับ So you can post uh, for free on your page. เราสามารถที่จะโพสแบบอันเนี้ยอย่างฟรีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ And then you can take your post and you can pay to make it an ad. ก็คือเราโพสก่อนโพสแบบปกตินะครับจากนั้นเราก็จ่ายเงินเพื่อที่โฆษณาโพสนั้น This is the the simplest option to run an ad อันนี้เป็นการโฆษณาแบบง่ายที่สุด But it gives you less options อะฮะแล้วก็สามารถให้เรามีทางเลือกให้กับเราเยอะแยะด้วย So here's an example of a post นะครับเราเห็นตัวอย่างนี้ไหม So I have a video a Bible video ก็ในเพจนี้เรามีวิดีโอเกี่ยวกับพระมีอยู่ and if I'm the administrator of the page ในสมมติว่าจันคาเตอร์เป็นแอดมินของเพจนี้ I, I can see option to boost post คนที่เป็นแอดมินจะสามารถเห็นออปชันของการบูสต์โพสได้ okay so I click boost post and this I see this เมื่อเราคลิก boost ไปแล้วนะครับก็จะมีหน้านี้ปรากฏขึ้น and I have to decide my objective what do I want to do with the ad เราก็ต้องเลือกว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะทำกับโพสเนี้ยเราจะทำอะไร okay so here I say video views I want more people to watch the video อย่างเช่นอันเนี้ยนะครับเราเลือกที่จะให้คนทั่วไปได้เห็นวิดีโอนี้มากยิ่งขึ้น Now I have to decide who will see this ad. ทีนี้เราจะต้องเลือกว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้เห็นโฆษณานี้บ้างได้เห็นวิดีโอตัวนี้บ้าง I can I can pick a specific location. เราสามารถเลือกได้ว่าพื้นที่ที่ของคนที่ใช้ Facebook เนี่ยจะเห็นคือที่อยู่ที่ไหน I can pick only this city. Only one city. Okay, we can choose only one city. Or I can pick. Uh, I can put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. Or we can choose to put in an address. หรือสามารถที่จะดูที่ที่แผนที่ and I can drop a a pin I can appoint uh-huh. แล้วก็ drop pin and I can say five kilometers around this point แล้วก็บอกว่าแค่รัศมี5กิโลเมตรจากจุดนั้น or 10 kilometers 10 kilometers 
Okay, and I can pick uh, age range. Um, age. Uh, yeah, uh, we can uh, choose the age of the person. Okay. Or if you have people that already like your page. Or if you have people that already like your page. หรือสมมติว่าถ้าเรามีแฟนเพจอยู่แล้วนะครับ you can show it you can show ad only to people who like your page เราสามารถเลือกที่จะให้โฆษณาโพสต์เนี้ยปรากฏต่อเฉพาะคนที่เป็นแฟนเพจของเราได้ or you can show it to people who like your page and their friends หรือเฉพาะคนที่เป็นแฟนเพจของเราและเพื่อนของพวกเขา Okay. Now I pick my how much money I spend. ทีนี้เราจะมาเลือกกันว่าเราจะใช้จ่ายเท่าไหร่เรามีบัตเจ็ตเท่าไหร่เรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ So here it says three dollars. ตรงนี้นะครับเป็นสามดอลลาร์ So about a hundred baht. A hundred baht. ประมาณหนึ่งร้อยบาท And then I pick how long. For the ad, and we choose that the promotion of this ad will be displayed for how long? And it estimates about how many people will see the ad each day. And Facebook will estimate about how many people will see the ad each day. And Facebook will estimate about how many people will see the ad each day. And Facebook will estimate about how many people will Ads manager. Ah, ah. The option two is to make an ad with ads manager. It gives you more options. Which will help us to have more options. But the ad does not show up as a post on the page. But the ad does not show up as a post on the page. But the ad does not show up as a post on the page. But the ad does not show up as a post on the page. But the ad does not Okay, so you would click uh, create ads from the menu um, in the top right of the Facebook page. Facebook page uh, with a little triangle. You Hub. click and. ก็ถ้าเป็นถ้าเราเข้าในหน้าของ Facebook page นะครับแล้วก็มันจะมี drop down menu นะครับคลิกตรงนั้นแล้วเราจะเห็นว่ามี create ads you. Okay, and here you have to choose uh, objective. What do you want your ad to do? ทีนี้เราก็จะมาเลือกวัตถุประสงค์ของการโฆษณาของเราเราจะทำไปเพื่ออะไร Maybe more video views อาจจะสร้างวิวมากขึ้นนะครับ Maybe send people to your website หรืออาจจะส่งไปยังเว็บไซต์ให้คนได้เห็นเว็บไซต์ของเรา Or get people to install your app หรืออาจจะให้คนที่ได้เห็นเนี่ยได้ลงแอปของเรา Okay, so uh, again, you have to choose your location. So in, in this example, uh, it would be for all Philippines. And Facebook says it could reach 63 million people. But that's too big. So you can make it smaller. You pick your city or your neighborhood. Okay. Uh, so we, we said you can pick ages. You can pick men and women or both. And you can pick language. But it's, uh, it's only for language that people use Facebook in. Facebook So if you put uh, Thai for language, only people who use Facebook in Thai will see the ad. เฉพาะผู้ที่เซตตั้งค่าของเฟซบุ๊กให้เป็นภาษาไทยเท่านั้นที่จะสามารถเห็น and you can also pick uh, some interest. For example, you could pick Jesus. 
And people that Facebook says have an interest in Jesus. Would see the ad. Now, how does Facebook know that? Facebook Facebook collects lots of information about all users. I don't know exactly how they do that. But if you, maybe if someone posts about Jesus, they share Bible or something, Facebook sees that. And, uh, or if they, they say that in their, in their interest. อาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งผู้ใช้เนี่ยโพสต์เรื่องเกี่ยวกับเพศสุขฤทธิ์หรือมีความสนใจแสดงความสนใจเกี่ยวกับเนื้อ
เมื่อกี้ผมพูด300ใช่ไหม300นิดๆน,นะครับ300บาทเปล่าๆนะครับโอเค and this ad reached 6,470 people แล้วก็โฆษณานี้เข้าถึง 6,470 คนนะครับ there were more than 800 people that saw at least some of the video มีมากกว่า802คนเหรอ802 views ถูกไหมครับ802 views yeah views but it doesn't mean everything but at least a little bit but it doesn't mean 802 people yeah it could be some people more than once yeah ครับก็มี802 view นะครับ then you can see 38 people like มี38คนที่กด like for love กด4คนกด love one ha ha one กด ha นะครับ one wow หนึ่งหนึ่งอัน wow นะครับ no cry then you can see two comments แล้วก็จะมี2 comment นะครับ and you can respond to comments แล้วก็เราสามารถตอบสนองต่อ comment นั้นได้ And ten people shared it with someone else. แล้วก็มีสิบคนที่แชร์ So think about that for 300 baht. ลองคิดดูนะครับสำหรับ300บาท More than 6,000 people. มากกว่า 6,000 คน Saw this message. ได้เห็นพระกิติคุณนี้ But you can also Uh, share your message on Facebook without paying. แต่เราก็ยังสามารถที่จะสามารถโปรโมท Facebook page ของเราโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังก็ได้ So Facebook keeps track of paid and unpaid or organic reach of a post. Facebook นะครับจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโพสต์ทั้งจ่ายตังแล้วก็ไม่จ่ายตังนะครับ So They tell you how many people see your post. เขาจะสามารถบอกกับเราให้รู้ได้ว่ามีกี่คนที่เห็นโพสต์นี้ And if more people like and follow your page, you have more organic or unpaid reach. เราก็จะสามารถเห็นข้อมูลได้ด้วยว่ามีกี่คนที่ like มีกี่คนที่เริ่ม follow page ของเรานะครับ And organic reach or unpaid reach also increases. Is people share a post? แล้วก็เรายังสามารถเห็นได้ด้วยว่ามีกี่คนที่แชร์ข้อมูลนั้นแชร์โพสต์นั้นนะครับ So think about think about your news feed on Facebook when you scroll through. ลองนึกถึง news feed ต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆเวลาที่เราเราดู Facebook เวลาเรา scroll ดูนะครับ How does Facebook decide what you see? Facebook ตัดสินใจยังไงเขาเลือกยังไงที่จะเอาข้อมูลอันไหนให้เราเห็น It's complicated มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึง You can control some things เราสามารถที่จะเลือกบางอย่างได้ But Facebook decides other things แต่ Facebook ก็ตัดสินใจบางอย่างให้กับเรา And if you like a, a page และถ้าเรากด like page ไหน It's more likely to see a post on that page ก็นั่นหมายความว่าเราจะเห็นโพสต์ของเพจนั้นๆมากขึ้น Now liking and following a page ทีนี้เราพูดถึงการไลค์แล้วก็การติดตามเพจนะครับ So if someone likes a page you know likes ถ้าเรากดไลค์เพจ They also become follower of the page เราก็จะกลายเป็นผู้ที่ติดตามเพจนั้นไปโดยอัตโนมัติ But you can follow a page And not like it. But we still can follow the page that we don't like. So maybe you're interested in a page. For example, we are interested in a page. But you don't want people to see you like it. But we don't want people to see you like it. But we don't want people to see you like it. So you can just follow 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 it. So you see the two buttons here, like and follow. ครับจะเห็นได้ว่ามีสองปุ่มตรงนั้นใช่ไหมครับอันแรกคือ like อันที่สองคือ follow. 
okay, how can you increase the reach of your page without paying? เราจะสามารถเพิ่มคนที่จะเข้าถึง Facebook page ของเราได้ไงโดยที่เราไม่จ่ายตังค์ Invite people to like the page ก็อย่างแรกก็คือเชิญเพื่อนมาเป็นแฟนเพจของเรานะครับ You can invite your friends to like the page. เราสามารถขอเชิญเพื่อนๆของเรามาเป็นคนที่กดไลค์เพจเราได้ But be careful. แต่ระวังให้ดีนะครับ If you invite your friends to like the page. ถ้าเราเลือกให้เพื่อนของเรามาไลค์เพจของเรา They see it's you doing it. เขาก็จะรู้ว่าเรากําลังเป็นผู้ที่ทําสิ่งนั้นอยู่ But you can also invite people. Who, have, who like your ad or your post? และเรายังคงสามารถทําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเชิญให้เพื่อนเชิญให้คนที่มาไลค์โพสต์ของเราเนี่ย You can invite them to like the page. ขอให้เขามาไลค์เพจเราได้ But they don't see you. แต่เขาจะไม่เห็นตัวตนของเรา They just see the page. เขาจะเห็นเราในฐานะของเพจ Okay, if if you're careful. ถ้าถ้าเราระวังในเรื่องนี้นะครับ Okay, for example. ยกตัวอย่างเช่น50 people uh, liked this ad. มี50คนที่ตอบสนองนะครับกดไลค์กับโฆษณานี้ And if I click the number here. แล้วถ้าเรากดที่ตัวเลขนั้น They I see a list of 50 people. เราจะสามารถเห็นว่าใน50คนนั้นมีใครบ้าง And I can click invite 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 เราสามารถกดส่งคำเชิญนะครับกับคนเหล่านั้นได้ But don't go too fast แต่อย่ารีบร้อนนะครับ Or maybe Facebook will block you for a while ไม่อย่างนั้นแล้ว Facebook จะบล็อกเรา So sometimes I go click 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 บางครั้งเราจะแบบคลิกคลิก Facebook says no. Facebook ก็ไม่ได้ So then I I can't use that again for a while. ดังนั้นเราจะไม่สามารถทําไม่สามารถส่งคําเชิญได้พักหนึ่งนะครับ Okay. Questions? If you have questions, I can stop. ถ้าใครมีคำถามก็ถามได้เลยนะครับ Questions? Okay. Um, so you want to post uh, frequently to your page. เราอยากที่จะโพสต์แบบสม่ำเสมอใช่ไหมครับสำหรับเพจของเรา at least a few times each week บางครั้งความถี่อาจจะเป็นในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยสักสองสาครั้ง but make sure you know if you post as the page or yourself ครับอย่าลืมว่าเวลาที่เรากำลังจะโพสอะไรกำลังจะโพสอะไรเนี่ยเรากำลังโพสในฐานะของตัวเราเองผู้ใช้ส่วนตัวหรือว่าเป็นในฐานะของแอดมินเพจ For example right now I'm posting as the page ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังโพสในฐานะของแอดมินเพจ But I can click and and I can choose myself แต่เรายังสามารถที่จะคลิกตรงนั้นนะครับแล้วก็เลือกที่จะเป็นส่วนตัวของเราก็ได้ And everybody will see ทุกคนก็จะเห็นว่า It's me posting. เป็นตัวของเราเองที่ก็เป็นคนโพสต์ You can also schedule your post. เราสามารถตั้งเวลาการโพสต์ได้ You can say I want to post tomorrow at 4 p.m. เราสามารถเลือกสมมุติว่าจะโพสต์พรุ่งนี้4โมงเย็น So you can prepare in in advance. Um, ก็สามารถเตรียมก่อนล่วงหน้าได้ You want to think about when people uh, are on your page most often เราสามารถเลือกว่าผู้ที่เห็นเนี่ยครับจะจะเป็นใคร And Facebook can give you information about when people uh, are, are on your page ครับก็เฟซบุ๊กก็จะสามารถเลือกให้เราเห็นได้ว่าเป็นเป็นใครที่อยู่บนเพจนั้นในเวลานั้น So think about yourself ก
And people where you live. When do people like to go on Facebook most often? Facebook uh, What time of day? เช้าเย็นเอ็นด์ออฟเดย์อีฟนิ่งเอ่อทรีไนน์โอ้คลอกเทนโอ้คลอกไนน์โอ้คลอกเทนโอ้คลอกแอทไนท์แอทไนท์
Okay, uh, what programs did you use? ใช้โปรแกรมอะไรครับ Photoshop. Photoshop. Like like. Ah, uh, Bible app. Bible app. Okay. U version. ใช้ U version หรือเปล่าครับ Bible app เป็น Bible อะไร U version. Yeah, yeah. U version. To to create the U-version. the graphic. Yeah. Yeah. Okay. So Photoshop is very good. Photoshop ก็ดีมากครับ But it's not free. แต่ก็ไม่ฟรี Um. So with U version, it's free. แต่ U version เป็นเป็นโปรแกรมแอปเป็นแอปฟรีนะครับ There's also a um, website called Canva อ่าฮะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Canva and it's free ฟรี and also there's an app called Adobe Spark แล้วก็มีแอปที่ชื่อว่า Adobe Spark นะครับ and that is um, free also แล้วก็ฟรีด้วย and you don't have to be uh, an artist to to create this เราไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักศิลปะนะครับที่จะทำอะไรประมาณนี้ออกมา The programs can give you uh, templates โปรแกรมเหล่านี้นะครับสื่อเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เรามีเทมเพลตมีรูปแบบเริ่มต้นได้นะครับ Okay uh, also so audio uh, เรื่องของ audio บ้าง You you can't upload an audio file directly to Facebook เราไม่สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ออเดียนะครับไปบน Facebook ได้ But you can make a video with the audio file and a background image แต่เราสามารถที่จะสร้างให้ไฟล์ออเดียที่เรามีเนี่ยไปเป็นวิดีโอโดยที่มีภาพพื้นหลังของวิดีโอนั้นเป็นรูปภาพอะไรบางอย่าง Okay for example ยกตัวอย่างเช่นนะครับ This is John 3:16 and 17. อันนี้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16 17. I have one image in the background. ก็มีแค่รูปเดียวนะครับเป็น background. And I have the audio. แล้วก็มีไฟล์ audio อยู่ And I used a uh, free version of Windows Movie Maker. แล้วก็ใช้ Windows Movie Maker นะครับซึ่งก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ฟรี And it's it's not difficult to to do this. แล้วก็ไม่ยากเลยที่จะทำอันนี้ออกมาแล้วก็แล้วก็เอาไปโพสต์บน Facebook นะครับโอเควิดีโอสทีนี้วิดีโอบ้าง Facebook likes videos Facebook ชอบวิดีโอนะครับ and they they want videos uploaded directly to Facebook แล้วก็ Facebook เนี่ยชอบให้วิดีโอเนี่ยจะต้องอัพโหลดไปที่ Facebook โดยตรง instead of links to videos on other sites มากกว่าที่จะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์อื่นนอก Facebook so YouTube ดังนั้น YouTube นะครับ competitor to Facebook YouTube เป็นคู่แข่งกับ Facebook okay so if you upload video to Facebook ถ้าเราอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปบน Facebook แล้ว It may reach more people. ก็อาจจะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า than a link to YouTube. มากกว่าการใช้ลิงก์จาก YouTube มาแปะเอา Okay, um, and you can organize your videos into playlists. เราสามารถที่จะจัดการให้วิดีโอของเราเนี่ยเป็นเป็น playlist ได้นะครับ Like YouTube. เช่นเดียวกันกับ YouTube. So if you have a long video, say a one hour video. สมมติว่าเรามีวิดีโอหนึ่งที่ความยาวหนึ่งชั่วโมง It's not good to upload the whole video on Facebook to get as one file. มันมันไม่ง่ายถ้าเราจะอัปโหลดวิดีโอนั้นนะครับเป็นไฟล์ไฟล์เดียว You want to break it up into short video clips. เราอาจจะต้องทำให้มันสั้นลงนะครับเป็นคลิปสั้นๆ Mm-hmm. So here's an example of a uh, playlist. อันนี้เป็นตัวอย่างของ playlist นะครับ So we have the Hope film. ก็มีวิดีโอเกี่ยวกับ The Hope นะครับ And it's 36 video clips. มีความยาวอ่ามีทั้งหมด36คลิปด้วยกัน And you can see short videos less than Two minutes. 
เราก็จะเห็นว่าความยาวของแต่แต่ละอันนะครับอยู่อยู่ประมาณไม่เกิน2นาทีเลย And this gives you more content to put on your Facebook page. นั่นก็จะสามารถทําให้เราแบบเข้าถึงอย่างแบบอย่างแน่นได้นะครับ So maybe on Monday you put the first clip. ยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์นะครับเราเราแปะคลิปแรก On Wednesday the second clip. วันพุธมาคลิปที่สอง On Friday the third clip. วันศุกร์คลิปที่สาม And you keep going. แล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยนะครับ Hmm. Ah, you can also add uh, tags to your videos. ในวิดีโอของเราเราก็สามารถแท็กคนอื่นได้ And it helps people to find your video when they search on Facebook. จริงจริงเป็นแท็กของเนื้อหาของวิดีโอเพื่อที่ช่วยให้วิดีโอคนเราเนี่ยสามารถหาค้นหาวิดีโอนั้นๆได้ง่ายขึ้น So you can have a tag, uh, your language name. Ah, อาจจะเป็น tag ในภาษาของเรา Maybe tag for Bible. Ah, tag ที่เขียนว่าพระคัมภีร์ Tag for Jesus. Tag ที่เขียนว่าพระเยซูคริสต์ And now live videos. ทีนี้เป็น live video บ้างนะครับวิดีโอสดนะครับ This is what Facebook likes the best. นี่เป็นสิ่งที่ Facebook ชอบที่สุด Facebook gives highest priority to live videos. ตอนนี้ Facebook อยู่ในลำดับสูงสุดของของวิดีโอสดนะครับ So for example, ยกตัวอย่างนะครับ There's a church Facebook page in Mexico that I I liked. มี Facebook page หนึ่งในเม็กซิโกที่ข้าพเจ้ากดไลค์ไว้ And they broadcast their uh, services live. แล้วก็คริสจักรนั้นเนี่ยทำการถ่ายทอดสด And if I if I go to, if I log into Facebook during the service แล้วถ้าข้าพเจ้าใช้ Facebook ในขณะที่มีการนมัสการของของคริสจักรนั้น I think it's usually the first first thing I see คิดว่าสิ่งแรกๆเลยที่เห็นนะครับในนั้น Have you seen this on Facebook uh, live video when you when you log in เราจะเห็นไลฟ์วิดีโอไหมครับเวลาเราล็อกอินโอเคแต่แต่นะครับ your video your live video วิดีโอไลฟ์ของเราเนี่ย does not have to be recorded live ไม่จําเป็นที่จะต้องถูกอัดแบบแบบถ่ายทอดสด you can take a video that you already created อาจจะใช้ไฟล์วิดีโอที่เราสร้างขึ้นมา And you can broadcast it live on Facebook. แล้วก็เผยแพร่มันแบบไลฟ์บน Facebook ก็ได้ And that's the best way to get more people to see it. นั่นก็เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้คนสามารถเข้าถึงได้ And these live videos. พวกวิดีโอไลฟ์เนี่ยนะครับ They are saved as a post on your page. จะถูกบันทึกนะครับในเพจของเราในลักษณะของการโพสต์ and people can see it uh, later แล้วก็คนที่ไม่ได้ดูในการถ่ายทอดสดเนี่ยจะสามารถยังคงสามารถดูต่อได้หลังจากนั้นนะครับ uh, here's an example ย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับ so this video was broadcast live uh, วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่แบบแบบถ่ายทอดสด But it was made before. แต่ก็ถูกถ่ายทำมาก่อน And you can also see they put uh, hashtags. จะเห็นว่ามี hashtag ต่างๆนะครับ Like on uh, Twitter. เหมือนเหมือนใน Twitter นะครับ Okay, but now this is saved as a post to the page. และตอนนี้นะครับมันถูกถูกบันทึกไว้ในลักษณะของโพสต์โพสต์หนึ่ง And again, you can see that some people like the page. They're at the bottom. ก็จะเห็นว่ามีบางคนที่กด like. And so then you can go. They like the post. They like the video. ก็จะเห็นว่าเขา like video, like post, like post นี้นะครับ Then they, you can invite them to like your page. แล้วก็เราก็สามารถกดที่จะให้คนที่ like post เนี่ยมา like page เราได้ด้วย Also, you can have live 
audio. เราสามารถถ่ายทอดสด audio ได้ด้วย But it can be something that you made before. แต่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า And you people can see it later. แล้วก็เพื่อที่จะให้คนสามารถมากดย้อนดูได้ So here's an example. ยกตัวอย่างเช่นนะครับ Uh, audio file. File audio, นะครับ You can see the background image. เราจะเห็นมีรูปเป็นพื้นหลัง And you can see this waveform that tracks the audio, follows audio. เราจะเห็นลักษณะคลื่นเสียงนะครับ All right. And if you're interested in creating your own page. ถ้าเราสนใจที่จะทำ Facebook page ของเรานะครับ and running ads แล้วก็ทำโฆษณา there are some videos to help you teach you มีวิดีโอที่จะช่วยให้เราทำให้เป็นได้นะครับ so a colleague and I we we put them together ก็ข้าพเจ้ากับเพื่อนร่วมงานทำวิดีโอนี้ขึ้นมา and then there's the link on uh, Vimeo ครับก็เป็นลิงก์ที่อยู่ใน Vimeo นะครับ Okay, questions. มีใครมีคำถามไหมครับ So someone mentioned that they had um, used Facebook. They created a page for something. มีมีบางคนที่ทำเพจด้วยใช่ไหมครับ Would anyone be interested in talking a bit about your experience, how you use your Facebook page? มีใครอยากจะแบบแบ่งปันไหมว่าใช้ Facebook page แบบไหนยังไง We'll get you in a second. Well, we're going to get you. Okay. We'll get Aaron um, oh. in a few, uh, a few minutes. Got him scheduled. Yeah, yeah. Anyone? All right. Well, we'll let Aaron go first, and then maybe someone else might be interested. If, okay. So um, my prime, one of my duties uh, at the place I work is uh, social media, and that's connecting with our American audience. Cup. ก็สิ่งที่คุณอารอนทำอยู่ตอนนี้ก็คือการทำโซเชียลมีเดียซึ่งจะกลุ่มเป้าหมายก็จะเกี่ยวกับผู้ผู้คนที่อยู่ในอเมริกา in American audience right uh, yes correct ครับ uh, so we found that uh, simple posts are some of the best which is uh, kind of what you just talked about and then we use um, Just about every feature Facebook offers. ก็ใช้โพสต์ต่างๆแล้วก็คิดว่าใช้เฟเจอร์ต่างๆบน Facebook ด้วย I found that uh, having high quality content and not posting a lot is um, the best way to connect with people. Not posting a lot is the uh, best way you say. Uh, yeah, just having higher. Right, right, I should say we're focusing on having high quality content and not posting very often. โอเคก็คุณแอรอนคิดว่าการที่ไม่โพสต์แบบทีทีนะครับเป็นเป็นการทำให้โพสต์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ทีจนเกินไปนะครับ That's uh, allowed us a little more flexibility running with small teams and we're just trying to focus on being consistent making at least one post uh, a week uh, but we're trying to have uh, More than one post uh, for different things that go on. แล้วก็ด้วยจำนวนทีมของเราที่ยังไม่มีคนเยอะก็เราพยายามที่จะทำให้การโพสของเราเนี่ยเป็นแบบสม่ำเสมออยู่ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับ So I don't know if you want to show the. แล้วก็เมื่อกี้บอกว่าให้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลายด้วย So for Most users, uh, Facebook Live um, is something we use uh, quite often. Facebook Live ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้ค่อนข้างจะบ่อย For all of our events. สำหรับทุกอีเวนต์ของเรานะครับ For our larger events, we'll have a, a one post with the approximately the, the maximum amount of images uh -huh. that you can post, which I believe is 42 images. Um, with a very simple uh, description. ครับก็โพสต์บางโพสต์ก็จะเป็นแบบมีคำอธิบายเล็กๆน้อยๆมีแคปชั่นเล็กๆน้อยๆเ
กับรูปประมาณ42รูปนะครับ If I have a lot of images, I take just the 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 just the um, best images. I put those at the very front of the post, um, and then if someone's interested in the first images, they'll go through the rest of them. ครับก็ถ้าเรามีรูปเยอะๆนะครับเราจะเลือกเฉพาะรูปที่มันน่าสนใจที่สุดไว้ในเริ่มต้นก่อนแล้วถ้ามีคนที่สนใจโพสต์นั้นจริงๆเขาจะค่อยๆดูรูปต่อไปนะครับ um, with the help of uh, donations um, we got a newer camera and the great thing about it uh, we do not uh, we no longer edit the images mm-hmm. the images look really good and we can get them posted to Facebook very quickly โอเคก็ด้วยความที่มีผู้สนับสนุนด้วยทำให้เรามีอุปกรณ์ที่ดีมากขึ้นมีกล้องแล้วก็สามารถที่จะทำการโพสต์ได้ไวขึ้น Uh, if we do get permission from people, and I don't know if I'm talking about a bunch of stuff you're going to translate, but um, one of the things we just recently did, if we get permission from somebody, we'll tag them in our post. และในกรณีที่ผู้ที่อยู่ในรูปภาพหรือในโพสต์นั้นยินดีที่จะให้เราแท็กนะครับก็ก็เราก็จะแท็กชื่อของเขาด้วย In this coming year, we're going to be developing. Um, I'm focusing on the people we're reaching in America um, later in the week, and then the other, um, our other teams are working with the, the native people um, with posts earlier in the week in Thailand. In Thailand, yes. Okay. ครับก็ทีมของเราคุณอเน้นในการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในอเมริกาส่วนอีกคนหนึ่งในทีมก็เน้นกับการสื่อสารกับคนที่อยู่ในประเทศไทย Um, the only other comment I can think of, uh, if you have a bad connection with live videos, one of the things we, we just keep posting it um, uh, so that the information gets out. Um, and yeah, that's uh, mm-hmm. I guess one of the comments. That's the only really big problem we've had is connection, um, live videos connecting properly. In terms of um, like. It 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 the streams match- the video <laughs> and then it, it disconnects and we just keep posting for the events. โอเคก็บางครั้งนะครับการทำไลฟ์วิดีโอเราต้องระวังในเรื่องของคอนเน็กชันเพราะว่าบางครั้งคอนเน็กชันมันหลุดก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจน I think um, that was some of the highlights I can think of right now Is there any questions you have for me or What do you think has been most helpful in getting more people to like your page ก็คุณคาร์เตอร์ถามว่าคิดว่ามีประโยชน์อะไรกับการที่เราสามารถมีคนมาไลค์เพจมากขึ้น I think the biggest thing has been making sure that what we're um, presenting is things that people want to see that it's um, so yeah. ก็คิดว่าสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไปเป็นสิ่งที่มีผู้คนที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะรับรู้ So we'll experiment with different content and put up different ideas we have but we also listen to people and get feedback ก็เรากำลังทำการทดลองในหลายๆรูปแบบในหลายๆวิธีเกี่ยวกับการนำเสนอสื่อข้อมูลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็กำลังรับฟังคอมเมนต์ต่างๆด้วย and then uh, making sure that um, that it's uh, brief but also that um, yeah the information is is brief but it it uh, catches them their mm-hmm. attention and then possibly has a link for them to if they're interested more mm-hmm. แล้วก็ต้องทำให้แน่ใจว่าโพสต์ต่างๆที่เราทำเนี่ยมันจะกระชับรวมทั้งดึงดูดความสนใจกับผู้ที่ดูด้วยและจะสามารถนำไปถึงต่อยอดต่างๆได้ uh, One thing that we've the, one of the the um, things we're working on we used to have five different Facebook pages and we're actually trying to consolidate that and have just one single page right now ก็จริงๆเขาเคยมี5เพจด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้กำลังพยายามที่จะรวบรวมให้ทุกอย่างมาเป็นเพจเดียว So we're probably going to be using one specific page we're going to try to get the most likes and then those would lead people to other pages that would have more detailed information ก็จากนั้นก็จะพยายามใช้แค่ Facebook page เดียวที่มีไลค์มากที่สุดแล้วก็พยายามลิงก์ผู้คนที่จากจากเพจอื่นนะครับเข้ามาถึงเพจนี้
And then how do you tell more people about your page? Do you email them? You invite your friends on Facebook to like it? Just talking in person? แล้วเราจะสามารถทําให้ผู้คนมาไลค์เพจของเราได้มากขึ้นยังไง? Uh, currently we're only depending on people sharing the the advertisements we post on our page. ณตอนนี้นะครับเพจของเขาขึ้นอยู่กับการที่มีคนแชร์นะครับ uh, I didn't know that it was so inexpensive to do advertisements and my thought is that I'll probably start advertising once a month or every 3 to 4 months. จริงก่อนหน้านี้คุณอารอนไม่รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาแต่คิดว่าหลังจากนี้อาจจะสามารถทําการโฆษณาเดือนละครั้งอะไรประ
ทีนี้เราจะลงเลือกเฉพาะแค่ในเชียงใหม่ Not here actually let's see yeah เชียงใหม่เชียงใหม่ okay um 1.6 million people เหลือ1ล้าน6แสนคน that are within 25 miles of Chiang Mai so kilometer sorry I'm not in kilometers um, so maybe 40 no uh, 40 about 40 40 kilometers ก็เราอาจจะเลือกในระยะประมาณ40กิโลเมตรนะครับในเชียงใหม่จากจุดที่เราอยู่ I can make this smaller หรือว่าเราจะเลือกให้มันเล็กลงมากกว่านั้น so I go down to 10 miles ก็ประมาณ16กิโลเมตร about 1.3 million people มี1ล้าน3แสนคน But that's too big. ก็ยังเยอะอยู่นะครับ So let's try to find where we are. เราลองเลือกในจุดที่เราอยู่สิครับ No, I don't know the address. ก็เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าที่อยู่ของเราอยู่ตรงไหน But I, I'm looking on the map. แต่ถ้าดูที่แผนที่ Um, ah, I think maybe right here, yeah. Um, yeah. Right there. there. Right there. Okay. Now, I can click drop pin. ทีนี้เราจะเลือกตรงจุดที่เราอยู่ก็จะ drop pin ลงไปนะครับ Drop it right here. ครับก็จะไปโผล่ตรงนั้น Okay. Now it gives me latitude and longitude. Um, ก็จะมีเส้นรุ้งเส้นแวงบอกนะครับตำแหน่ง I want to make this smaller, so I can go down to One miles, about 1.6 kilometers. Yeah. ทีนี้ก็จะเลือกในรัศมีแค่หนึ่งจุดหกกิโลเมตรเท่านั้น Okay, so Facebook says 210,000 people. ก็ Facebook บอกว่ามีสองแสนหนึ่งหมื่นคนที่เราสามารถเข้าถึงได้ Within 1.6 kilometers. ในระยะหนึ่งจุดหกรัศมีหนึ่งจุดหกกิโลเมตรจากตรงนี้นะครับ Okay. สองแสนหมื่น Maybe we want to try to ah oh, ah oh, I didn't include everybody. Look. ทีนี้เรายังไม่ได้เอาทุกคนนะครับ If I want to have all ages. ทีนี้สมมติว่าเราอยากจะเอาทุกอายุทุกคนเลย In this in this case it's the same looks like but you can pick the age ranges. ทีนี้เราเลือกสามารถเลือกช่วงอายุเองได้นะครับ Now let's see about an interest. ลองดูความสนใจสิครับ Maybe I want to find people that Are already interested in Jesus. สมมติว่าเราอยากจะเลือกคนที่สนใจในพระเยซูคริสต์ Okay, so that one's not. Let's try Christian. Christian, oh. Hmm. Bible. Maybe you have to go bigger. พันพี Hmm. Let's see. Did you have to? Uh, that's a good question. You know, um, I think. Well, I'm going to x out Thai right here. Let's make it bigger. I'm going to go back to Chiang Mai. Let's see if it does it. Uh huh. Yeah, yeah. Yeah. If if you use Facebook in English. You wouldn't see this ad if I picked Thai. Yeah. ครับสมมุติว่าผมใช้ Facebook ในภาษาอังกฤษเราก็จะผมก็จะไม่สามารถเห็นโฆษณานี้ได้ But this just shows you there's lots of possibilities, and so maybe for you thinking about your village or or where you're from. ครับก็นี่ทําให้เราสามารถเห็นได้ว่าอะไรเป็นวิธีการที่เราจะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ลองคิดถึงพื้นที่ที่เรามานะครับ And Facebook can let you create an ad just for 10,000 people in your town ก็ Facebook สามารถช่วยให้เราเข้าถึงอาจจะประมาณ 10,000 คนในพื้นที่ที่เราอยู่ You can be very very specific เราสามารถเจาะจงเข้ามากกว่านั้นได้ And just spend a little bit of money แล้วก็ใช้เงินให้น้อยที่สุดได้ And see what happens แล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไง Because a few years ago, I heard about this. 
วิธีการนี้ and I thought no that's too complicated พระเจ้าคิดว่าอยุ่งยากเกินไป but I tried it แต่พระเจ้าก็ลองแล้ว and I saw wow แล้วพระเจ้าคิดว่าโอ้ this can reach a lot of people นี่สามารถเข้าถึงคนได้เยอะแยะมากมาย and I don't have to spend a lot of money แล้วพระเจ้าไม่จาเป็นต้องใช้เงินมากมายเลย so now I've run many many ads แล้วตอนนี้พระเจ้าก็ทำโฆษณาหลายอย่าง okay